Hola, ¿cómo están? Gracias en primer lugar por haber venido. Mi nombre es Carlos, somos de América, del estado de Georgia. No sé si Alex le dijo. Este, solo quiero decir algo antes de que comience el profesor que uh, como maestros, como pastores, como lo quieran llamar, este, nosotros lo que les decimos a la persona que nos quiere oír, que se abren sus puertas, nosotros no cobramos por nada. Más bien tenemos ahí, si alguien desea algunos estudios gratis, si, si quieren los agarren, sobre diferentes temas de cristología o sobre la persona de, de Cristo, sobre el sábado, sobre los diezmos, sobre diferentes temas. Así que si desean, ahí pueden agarrar. es que no nos crean no crean lo que digamos no crean lo que los escritos que han agarrado porque a nosotros nos gusta hacer lo que la Biblia nos manda a hacer eso es escudriñar y escudriñar y escudriñar las escrituras a veces las cosas que nos dice y hace son de Dios ¿no? yo creo que esa es la, la forma bíblica de hacerlo así que por favor tomen lo bueno como es la escritura también de ser lo malo pero más importante, no solo le crea lo que el predicador o el maestro le dice, pero espero que después de esta noche lo puedan chequear a su tiempo. Mi nombre es Anthony Pazzo. Estamos muy alegres que vinieron. Daily 
Ellos todos los días escudriñaban las escrituras to see if what they were hearing was true. para ver si lo que estaban oyendo era verdad. And as a result, many of them became believers. Y el resultado de eso fue que muchos se hicieron o se volvieron creyentes. Paul said that these people were more noble minded. Pablo dice que esta gente era más noble de corazón. They were thinking. Estaban pensando. They had a certain royal quality about them. Tenían algún tipo de una cualidad real. Jesus described himself as a nobleman who went to heaven. Es, el mismo Jesús se describe como alguien noble de, de real que fue al cielo. Paul also said there are not too many noble people in the church. Pablo también dice que no hay mucha gente noble en la iglesia. But these people who searched the scriptures were clearly very open-minded. Pero esta gente aquí en este lugar de Berea era gente que sus mentes eran abiertas. So let me tell you my own story very briefly. Ahora déjeme decirle mi propia historia brevemente. I was born in the Church of England. Yo nací en la iglesia de Inglaterra. En una iglesia estatal de Estado, donde estaba en Inglaterra. Queen is head of the church. La reina es su cabeza. How many people go to church in London regularly? ¿Cuánta gente va a la iglesia regularmente en Londres? Two percent. Dos por ciento de la población. Ninety-eight percent do not go to the church. Noventa-ocho por ciento de la gente en Londres, Inglaterra, no va a la iglesia. Except to be baptized. Solo para que sean bautizados. And married. Y casados. And buried. Y enterrados. It's clear. It's clear. In America, it's quite different. In America, it's very different. So we've lived in America, my wife and I. Así es que nosotros hemos vivido en América, mi esposa. She's from America. Ella es americana. Yo soy de Inglaterra. We've lived in America since 1980. Hemos vivido en América desde 1980. Why did we come to America? ¿Por qué fuimos a América? To find people who really were searching the scriptures. Para buscar a gente que realmente estaba escudriñando las escrituras. So in the Church of England. Así que en la iglesia de Inglaterra. We did not learn the Bible. No. Uh, not learn the Bible. No aprendimos la Biblia. We sang hymns. Solo cantamos himnos. Teníamos sermones de 10 minutos. Pero no discutíamos la Biblia. Yo no pude haber con ustedes discutido la resurrección o cualquier otro tema bíblico con ustedes. Cuando tuve 18 años me mandaron a la universidad para estudiar lenguajes. Alemán y francés. Y cuando estaba ahí, somebody said, "Come to me, get a saved meeting." Alguien me dijo, "Venga a un encuentro de salvación." Kind of a Billy Graham meeting. Algo así como Billy Graham. ¿Han oído a Billy Graham? Heard of Billy Graham. And so I went to that meeting. Entonces yo fui a ese encuentro. And I put up my hand to get saved. Puse mi brazo arriba para ser salvo. And I went back to my room. Después regresé a mi cuarto en el colegio. And I said, "What does this mean?" Y me pregunté qué significa todo esto. I began to read the Bible series. Entonces yo solo comencé a seriamente leer la Biblia. And I'm shocked by what I found there. Y fui sorprendido de lo que encontré. I didn't find the Jesus that was on the stained glass windows of my church. No encontré a Jesús que estaba en esas en esas pinturas de de las iglesias, en las ventanillas. I didn't find the Jesus with long hair. No encontraba a Jesús con pelo largo, cabello largo. I found the Jesus who was a Jew. Más bien encontré a un Jesús que era judío. What did he claim to be? Y qué es lo que él decía hacer? Very important question. Es una pregunta muy importante. Porque Jesús le preguntó a Pedro. Some people say I'm Jeremiah. Some people say I am one of the prophets. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dijo, pues creen que son un profeta o o alguien así. And then Jesus said to Peter. Y después Jesús le contestó a Pedro. You know the passage is very well. Tú sabes ese versículo muy bien. Pero es en Mateo 16, 16. Jesús le dijo a Pedro. Pedro. ¿Quién dices que soy? 
¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. ¿Qué significa todo eso? Eso significa que vos sos el rey de Israel. Tú eres el prometido que va a venir. En español, tiene una palabra extraña, una sola palabra para Jesucristo. Es Jesucristo. En el griego original, en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, no existe esa palabra. Más bien dice eso. Jesús el Cristo. Cada vez que usted lea Jesucristo, en sus uh, traducciones, muchos ponen solo Jesucristo, pero usted debería de leer Jesús el Cristo. ¿Acaso ustedes creen que la Señora y el Señor Cristo tuvieron un hijo? Y, y su hijo era Jesús Cristo o Jesucristo. Es equivocado. Jesús es el Cristo, es un día. El Mesías significa. Él es el Rey de Israel. Y él es, según Pablo, el segundo Adán. Entonces, el tema de hoy, como hemos visto, es el Evangelio olvidado de ese Jesús en Cristo. Cuando usted le pregunta a sus amigos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué crees que diga? Déjenme preguntarle a ustedes. Otras que creen que es el Evangelio. Otra. El mensaje de Dios. Es correcto. Pero es un poco vago. Porque también después se viene la pregunta, ¿qué es el mensaje de Dios? ¿Qué son las palabras de Dios? Es cierto también. Es mejor decir cómo los definimos, cómo lo definimos más ciertamente, más específicamente, eso sería lo Si usted hubiera conocido a Jesús y le pregunta, ¿qué haces Jesús? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Acaso le hubiera dicho? Vine a morir por los pecados del mundo, le dirá, y después se resucitó. ¿Acaso eso fue lo que Jesús dijo en el comienzo de su ministerio? ¿Sí o no? Solo es que no. La respuesta es no. Déjenme repetirle la pregunta. Si usted hubiera conocido a Jesús en el comienzo de su ministerio y le pregunta eso, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Acaso él dijo, vine a morir por los pecados del mundo y ser levantado o resucitado? La respuesta es no. Solo en Mateo 16 Solo hasta en Mateo 16 lo encontramos hablando sobre esa cosa de su muerte y resurrección. Pidámosles a Alex que lea Mateo 17, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos 
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él comenzó a decirles eso a sus discípulos. Ahora, lo que quiero saber es qué dijo él antes de eso. Ese es el tema de hoy. Vamos a definir exactamente lo que es el Evangelio de Jesús. Lucas 4.43, Alex. Pero él, Jesús, les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Es claro? ¿Qué es el Evangelio? Sobre algo que se llama el Reino de Dios. Esa es la etiqueta del Evangelio. Pero tú no oyes esto en la radio o en la televisión mucho. Puedes oír atentivamente. Tú no vas a oír el Evangelio sobre el Reino de Dios. Estoy asumiendo que el pecador de ese tiempo. Él, él tenía una cierta autoridad que la gente le gustaba. Van a encontrar muchas veces que la iglesia, ¿no? los fariseos, en ese tiempo no le caían bien a Jesús, pero la gente cotidiana así. Jesús era un entonces Jesús era muy querido por la gente y era popular en la sinagoga. Entonces la gente de ese lugar, Capernaum, le dijo, queremos que te quedes para que seas nuestro pastor, nuestro predicador, residente. Pero lo que Jesús le dice a eso, fue eso, Lucas 4.43 ¿Tú sabías este versículo tal vez? ¿Alguien? ¿No? Se parece que es Muy bien, muy bien Este versículo describe el propósito por el cual Jesús fue mandado o comisionado ¿Tú tienes ese mismo propósito de Jesús? Yo creo que sí. ¿Acaso no sos el cuerpo de Cristo? Cristo está en los cielos. ¿Pero quién va a predicar su evangelio sobre la tierra? Tú. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, mi primer punto para ustedes es que pongas ese versículo Lucas 4.43 en tu refrigerador y meditas sobre ese versículo por unos seis meses yo no aprendí esto en la iglesia ahora quiero decirles por qué es eso Uh, ¿Saben ustedes uh, sobre la reforma de los 1500 que hubo en, en, en Europa? ¿sí? Lutero, Calvino. ¿Un poco de esa historia? Ellos sí corrigieron algunas uh, equivocaciones, algunas malas, malas interpretaciones de la iglesia católica. Pero no realmente back to Lutero. Pero realmente ellos no se regresaron, no regresaron a Lucas 4.43. Por ejemplo, Lutero dijo, este es uno de los grandes reformadores del protestantismo, él dijo, si usted Marcos o Lucas, no te estás faltando mucho. ¿Es cierto eso? No creo. 
Ahora Lutero dijo, si lees Juan, es, está bien, Juan es un buen libro. And Luther said the gospel is mainly in Galatians and Romans. Pero también dijo Lutero, el Evangelio está más en Romanos, en el libro de los Romanos y en Gálatas. I want to know why is the gospel in Matthew, Mark, and Luke? Ahora, yo quiero saber por qué el Evangelio no está en Mateo, Marcos y Lucas. Claramente no es. Tú no comienzas con Pablo, el apóstol. Most people begin with Paul. La mayoría de la gente comienza con Pablo. If you ask your friends what is the gospel, si usted le pregunta a tus amigos qué es el evangelio, they will give you verses out of Romans. Te van a dar versículos del libro de Romanos. And Galatians. O Galatas. And your question to them. Y la pregunta que le vas a hacer es, why not begin with Jesus? ¿Por qué no comenzar con Jesús? And if you do that, y si haces eso, you're going to find out the first command. Te vas a dar cuenta del primer mandamiento de Jesús. So you can ask your friends, Entonces le puedes preguntar a tus amigos. What is the first command of ¿Cuál Jesus? es ese primer, gran, o primer mandamiento de Jesús? And Jesus and they will say, y ellos dirán. Love God. Ama a Dios. It's okay. Está bien. Love your neighbor. Ama a tu vecino. Be kind to people. Sé bien a todas las personas. It's good. Pero no es el primer mandamiento de Jesús que me va a dar. Alex, por favor, Marcos 1, 14. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. What was the first command Entonces, ¿cuál fue el primer mandamiento ahí? Repent. Arrepentirte and believe y creer en algo in the gospel about the kingdom. que se llama el Evangelio sobre el reino de Dios. Very easy. Es muy fácil. Claramente, si amamos a Jesús, le vamos a obedecer. Hay muchos versículos que nos dicen que hay que obedecer a Jesús. Todos saben eso. La pregunta ahora es, ¿qué es la obediencia? ¿Acaso es que hay que medirle a las mujeres las... las Camisas. Is it that you must measure the mustache of the men? O hay que pedirles a los hombres los bigotes o la barba. These are some of the things you'll find in church. Estas son algunas de las cosas que encuentran en ciertas iglesias. Jesus was not a legalist. He was not. Jesús no era un legalista. But his first command was. Pero su primer mandamiento fue. Believe in the gospel. Cree en algo que se llama el evangelio sobre el reino. Marcos 1, 14 y 15. Y acabamos de ver Lucas 4, 43. Que Jesús dice, por eso fui enviado o comisionado. Dile a tu pastor si tienes uno que predica sobre eso. Estás faltando del primer mandamiento de Jesús. Yo te estoy diciendo cosas muy fáciles ahorita. Muy fundamental. La Biblia no fue escrita solo por gente teológica o intelectual. Fue escrita para gente ordinaria como nosotros. Gente ordinaria que está interesada en vivir para siempre. I take it you are interested in living forever. Me imagino que ustedes le interesa eso, vivir para siempre. I see that immortality is something you're interested in. Immortalidad. Yeah. When you're as old as I am, you are very interested. Especialmente cuando estás tan viejo como yo, estás muy interesado. These are young people. Esta es gente joven. I'm much older than you. Estoy más viejo que ustedes. Anyway, I want to show you a verse now. 
Le quiero enseñar un versículo ahora. Que dice que el, la inmortalidad se encuentra en el Evangelio. Así que si estás interesado en mortalidad, ciertamente estás interesado en el Evangelio. Segunda de Timoteo 1 a 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Miremos ahí lo que estamos hablando. Inmortalidad en conjunto con el Evangelio de que estamos hablando. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Oyeron eso? Inmortalidad por el Evangelio. No viene a través de nuestros Evangelios inventados. Viene a través del Evangelio de que Jesús fue. Jesús fue el primer predicador del Evangelio. Otro versículo. Hebreos 2, 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿Quién fue el primer predicador del Evangelio? El Señor Jesús Bueno, también se podría decir el, el bautizador Juan el, el mismo Evangelio vino predicado pero el Evangelio es siempre sobre el, el reino de Dios Naturalmente ustedes van a decir ¿Qué es el reino de Dios? Déjenme decirle mi propia experiencia Cuando era un niño en la iglesia Yo creía que si era un buen muchacho Si no pateaba el gato Si no usaba mal lenguaje si yo hacía esa cosa, yo creía que iba a ir al cielo as a disembodied spirit or soul. como un alma sin cuerpo. Sin cuerpo. How would you like to be sin cuerpo? ¿Cómo le gustaría existir sin un cuerpo? You couldn't see. No puedes ver. You couldn't hear. No puedes oír. You couldn't talk. No puedes sentir. Jesus never talked about disembodied soul. Jesús nunca habló de un alma sin cuerpo. When people talked to Jesus in the New Testament, cuando gente le habla a Jesús en el Nuevo Testamento, did they say, ¿acaso dicen, what shall I do to go to heaven? ¿Qué puedo hacer Jesús para ir al cielo? ¿Acaso le hacen esa pregunta a Jesús? Did Jesus say to people, if you want to go to heaven? ¿O acaso Jesús le dijo a la gente, si quieres ir al cielo? La respuesta es no. Pero en la iglesia, yo siempre oía que voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Si tú hablas de ir al cielo todo el tiempo, no suenas como Jesús. ¿Tú quieres sonar como Jesús? Por supuesto, ¿tú quieres ser como Jesús? Por supuesto. Hay algo que se pone como brasileño en América muy famoso. Con las siglas, ¿qué haría Jesús? Pero más bien, o mejor sería, ¿qué es lo que Jesús dijo? Porque lo que dices es lo que sos. Entonces les sugiero, si miran a la Biblia, 
You don't see promises about going to heaven as a soul. Ustedes no van a ver promesas de ir al cielo como un alma sin cuerpo. There are lots of people who believe that you're going to just be on a cloud playing a harp. Hay mucha gente que cree que vas a estar sobre una nube tocando una arpa. Eso es lo que me enseñaron en la iglesia. Que si era un niño bueno, iba a ir sentado solo sobre mi propia nube para siempre tocando un arpa. Espero que no ofendamos decir que eso es tontería. Por eso es que la gente no lee la Biblia. They don't find that sort of thing in the Bible. Porque no encuentras eso en la Biblia. So we're getting out to the question, what is the kingdom? Entonces esto nos está preparando a responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Let me give you one other, a few more examples first. Déjenme darle otros ejemplos antes de eso. How did we get from one Bible? ¿Cómo venimos de una Biblia? To 35,000 denominations. A más de 30,000 denominaciones. Basados en un libro. I thought Jesus had prayed. Yo creí que Jesús oró. Father, I want them all to be one. Padre, yo quiero que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Even as you and I. Father, I want them all to be one. 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 Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, yo quiero que todos digan la misma cosa. Que todos tengan el mismo juicio. Que sean perfectamente unidos en un grupo. Pero ahora, dígame, ¿cómo venimos a más de 30 mil o 35 mil denominaciones? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Piensen sobre otros grupos de creyentes que ustedes no son parte. Hay algunos que dicen que Jesús es un ángel o fue un ángel. O es un ángel presentemente. Dicen que es el arcángel Miguel. Hay millones de personas que creen en esto. No son más o menos inteligentes como nosotros. Y son gente buena. Pero millones de ellos creen esto. Jesús es, 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 es el ángel del ar, el arcángel Miguel. ¿Cómo es posible? I don't think you found that in the Bible, did you? No, no creo que tú encuentres eso en la Biblia. Yet they did. Pero hay sí, millones de ellos. There are one billion Muslims in the world. Hay un billón de musulmanes sobre la tierra presentemente. They believe that Jesus was virtually born. Ellos creen que Jesús tuvo un nacimiento virginal. That he was the Messiah. Que era el Mesías. But he, that he is not the Son of God. Pero que él no es, no es el hijo de Dios. And he didn't die, they said. Y no murió. That's one billion human beings. Ese es un billón de seres humanos que creen eso. Not more or less intelligent than you. No más o menos inteligente como ustedes. How do you get one billion people to believe that? ¿Cómo haces para que crean un billón de personas así? La respuesta es que han sido indoctrinados por sus líderes. Desde niño han sido dicho lo que tienen que creer. Y cuando tienen una edad de Abigail aquí, le han dicho que tienen que creer esto. Y ellos nunca lo cuestionaron. Vamos a otro grupo. Hay otro grupo, millones de ellos. They say that when Jesus comes back, ellos dicen que cuando Jesús regrese, there will be no, human beings on the earth at all. no va a haber ningún ser humano sobre la tierra. Del todo. They believe that Satan will be on the earth alone. El único que va a estar aquí cuando Jesús regrese es Satanás. Son. During the millennium. Vamos a continuar con el profesor. 
trying to tell the whole story of the Bible in two hours. Entonces estaba tratando de decir toda la historia de la Biblia en dos horas. Es una historia. Es una historia. A long story. Una historia larga, pero una historia. Old Testament and Act One. En el Antiguo Testamento es el primer acto, digamos, del drama. Y el segundo es el Nuevo Testamento. Yo no aprendí esto en inglés. No, Yo no creo que lo entendí muy bien. Pero ustedes, como les dije temprano, tienen que ver después si todo esto que les estamos enseñando y dando en cosas de estudio es cierto. Tú sabes que Jesús dijo en Juan 12, 48 que vamos a ser juzgados por sus palabras. Jesús habló sobre su palabra y sus palabras todo el tiempo. Es peligroso decir Uh, acepta a Jesús por favor Without telling people what he said. sin decirle a la gente lo que dice Jesús ¿cómo puedo aceptar aquí a Wagner si no sé lo que él dice? yo sugiero que el diablo tiene un truco is to speak a lot about Jesus. es hablar mucho de Jesús But not to tell you really what Jesus said. pero no decirnos realmente qué dijo Jesús Why Jesus said in Matthew, Por eso Jesús dijo en Mateo, many will say in that future day, muchos, muchos dirán en ese día, the majority, la mayoría, Lord, Lord, we Señor, pray. Señor, en tu nombre hicimos esto, we did miracles in your name. hicimos milagros en tu nombre, empujamos a gente atrás en tu nombre, <laughs> para atrás. And Jesus will say, y Jesús va a decir, I never recognized you. No te conozco, nunca te he reconocido. I would advise you to look in the New Testament. Yo les sugiero que miren el Nuevo Testamento. Jesus never pushed anybody back. Jesús a nadie tumbó o empujó para atrás. And if the Holy Spirit is pushing you over, y si el Espíritu Santo te está empujando de esa forma, why is there a catcher behind you? Porque hay alguien que está parando lo que el Espíritu está haciendo atrás de vos. A eso que le llaman ¿Cómo le llaman aquí? Los servidores. Porque hay un servidor atrás de tú si eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con vos. La mayoría de la gente agarra su Biblia y dice: Yo tengo la palabra de Dios aquí. ¿Pero es correcto eso? No exactamente. ¿Qué es lo que la Biblia le llama a la Biblia? Escrituras, las sagradas o santas escrituras. En la Biblia o en las escrituras, tú tienes algo que le llama la palabra. Pero esa palabra es del reino de Dios. Eso es muy importante de entender. En el libro de Hechos, por ejemplo, Usted va a encontrar que la siguiente semana de esa historia vinieron juntos para oír la palabra. Was it just a general lecture on the Bible? ¿Acaso fue alguna enseñanza en general sobre la Biblia en sí? No. no. It was a talk about the gospel of the kingdom. Fue una enseñanza sobre la palabra del reino de Dios. So it is a shorthand term. Entonces, como un, un término corto, un código para el reino de Dios, la palabra. We can show you that. Le, le puedo enseñar eso, muy fácil. We go to Acts 8. Vamos a Hechos 8. Hechos 8, Alex. Versículo 4, Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra. O la palabra. Se vende la traducción. O en el griego es la palabra. En griego es logos, que es la palabra y la traducen como Evangelio. Logos significa el 
creative activity of God. Logo significa la parte creadora de Dios. Is the energetic power of God. Es la, el poder energético de Dios en el universo. It is the most important word next to God and Jesus. Es la palabra más importante aparte de Dios, la palabra de Dios y el nombre de Jesús. So, when they were preaching la palabra, then what were they saying? Entonces, cuando ellos estaban predicando el logos, la palabra, ¿qué estaban diciendo? Sorry about that. Se emociona mucho. What were they saying? ¿Qué estaban diciendo? Were they saying, palabra, 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 palabra? ¿Acaso estaban diciendo eso solo, palabra? What does it say in the next verse, please? ¿Qué dice en el siguiente versículo? Five. 8, Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora leamos el versículo 12 de Hechos 12, que va a definir esto para ustedes. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es un versículo increíble, por eso lo usamos en nuestro tema aquí. Hechos 8.12, deberían de, de preguntar a sus pastores si quieren que prediquen sobre ese versículo. Describe y define lo que es predicar o enseñar sobre esa palabra del de Evangelio. Si tú no predicas el Evangelio sobre el reino de Dios, you don't sound like Jesus. no suenas como Jesús. You don't sound like Philip. No suenas como Felipe aquí en Hechos 8. Así que es importante tener esa prédica del Evangelio sobre el Reino. We have a few moments later, después, uh, unos momentos después de eso, I'll show you the eight kingdom texts les puedo enseñar, si tenemos tiempo, ocho textos o versículos sobre el Reino en el libro de Hechos. Muy so, importante. The Bible is the escrituras. Entonces, la Biblia en sí, en general, es las escrituras. You have the immortality kingdom gospel message in it. Y dentro de ellas tiene la semilla de, de la inmortalidad que es el reino de Dios. Right. Sí, la semilla es sí. We're all seeds. We're all seeds. Por ejemplo, todos somos semillas. Todos provenimos de una semilla. Every tree comes from a seed. Y también uh, los árboles, por ejemplo. Every plant comes from a seed. Cada planta. How do you think God produces immortal in the big? Ahora, ¿cómo crees que Dios produce semillas para la inmortalidad? Y él usa una semilla para eso. He asks you to look at nature. Él nos pide mirar a la naturaleza en sí. We all understand that everything comes from the seed. Entendemos que todo proviene de semillas. Guess what Jesus was preaching? Ahora, ¿qué crees que Jesús estaba predicando? He was the carrier. He was the sower who sowed the seed. Dice que él era el cosechador que cosechaba semillas. So what is the seed? Sembraba semillas. Sembraba. Entonces, ¿qué es la semilla? Let's look. Miremos ahora. Luke 8. Lucas 8. 11. 11. Lucas 8 es la parábola del sembrador. Y vamos a ver el versículo 11. The parable comes three times in the New Testament. Esta parábola nos viene tres veces en los evangelios. Matthew 13, Mateo 13, Mark 4, Marcos 4, and Luke 8. Okay, Luke 8. Y Lucas 8 y versículo 11, Alex. Why do you have three repeated versions of that? Uh, yeah. ¿Por qué tenemos tres versiones que se repiten de esa parábola? Es tan importante. Ahora, no tenemos tres libros de crónica, por ejemplo. No tenemos tres libros de Génesis. Pero sí tenemos a Mateo, Marcos y Lucas repitiendo la misma cosa. Yo les sugiero que lean esos libros por unos seis meses. Y 
se dan cuenta que es el Evangelio de Jesús. Lucas 8. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Mateo 13, 19. Ahora vamos a hacer algo que se llama armonizar. Así se dice, armonizar las escrituras. Ver las escrituras en su contexto. La misma historia, la misma parábola. ¿Qué es la palabra? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguien oye el evangelio sobre el reino, what is the devil doing? ¿qué hace el diablo? Trying to snatch away that message. Él está tratando de arrebatar ese mensaje. Porque el diablo sabe si agarras ese eh, mensaje del evangelio en tu corazón, Then you are on the way to immortality. entonces estás en tu camino para la inmortalidad. Estás en tu camino para ser la familia real en el reino. I'm looking at the aristocrats Yo estoy viendo a los aristocratas de ganadero reyes y reyes. Lo que acabo de decirles lo resume Lucas 8:12. Miremos ahí. Lucas 8:12 es la misma parábola. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. That's an verse. Eso es un versículo increíble. It is with words. Tiene tantas palabras importantes. It has to do first with hearing. Tiene primero que ver con oír. It has to do with the palabra de Tiene que ver con esa palabra semilla del reino de Dios. It tells you what the devil is doing. Te hace lo que el diablo está haciendo. It tells you about believing. Te hace, te hace lo que es creer, la fe. Jesus' first command was to believe the gospel of the king. Recuerda el primer mandamiento de Jesús es creer sobre el reino de Dios. And it tells you about salvation. Y te habla sobre salvación. Wow. Okay. I recommend you put that on your refrigerator. Recomiendo que este también lo ponga en su refrigerador. Luke, eight, Lucas 8.12 so Entonces en la clase donde enseño en Atlanta we used to write from Bible, a veces escribía la pizarra S-H-U-R-F que es, son siglas en inglés es un, como un código que la primera letra es uh, Mirar, oír, understanding, entender, repenting, arrepentirse, and being forgiven. y ser este, perdonado. That's the process. Ese es el proceso que nosotros estamos haciendo en la But often you are told, <coughs> Pero muchas veces se les dice, it's only the death and resurrection es solo la, la muerte y resurrección de Jesús. Lógico, esa cosa es muy importante en el cristiano. Pero ese no es el comienzo de la batalla. Jesús predicó el evangelio sobre el reino mucho antes. Long before he mentioned his death and resurrection. Que menciona esas cosas. So you can show your friends. Tú le puedes enseñar esto a tus amigos. Jesus was preaching the gospel. Jesús estaba predicando el evangelio. And only in Matthew 16. Y solo en Mateo 16. Entonces, si la predica sobre el reino es la letra A, and the death and resurrection of Jesus is letter B, y su muerte y resurrección es la letra B, you need to have A and B. tienes que tener las dos, A y B. But listen carefully to sermons that you hear. Pero oigan muy bien y detalladamente los sermones que oigan. And ask your pastor to preach on the gospel of the kingdom. Y pregúntale a su pastor si tienen que predique sobre el evangelio del rey. I'll do that 
just mention one saying of Billy Graham. Solo le voy a mencionar un dicho de el famoso Billy Graham. I'm not trying to be against Billy Graham. No estoy contra él en sí. Billy Graham said. Pero él dice. Jesus came to do. Jesús vino a hacer. Three days. <coughs> tres trabajos. Tres días de trabajo. To die. Morir. To be buried. Ser enterrado. And to rise. Y resucitar. I don't think so. Yo no creo eso. You see what is happening there? ¿Han visto lo que ha pasado ahí? Please think about that. Piense por favor en eso. Jesus was preaching the kingdom for three years. Jesús estaba predicando sobre el reino tres años. I didn't learn this in church. Yo no aprendí esto en iglesia. I'm not against the church. Diciendo eso no estoy en contra de la iglesia en sí. But by studying the Bible, these things become clear. Pero tenemos que estudiar la Biblia y estas cosas se nos van. Okay, so let's talk a little bit more about the seed. Entonces hablemos un poco más de esa semilla que menciona esa palabra. In this parable of the sower. Let's take the Matthew version. Miremos la versión de Mateo. Mateo 13, Mark 4, and Luke 8. Mateo 13, ya se acuerdan de eso. Marco 4 y Lucas 8. La palabra, pero miremos la de Mateo. This is really an explanation. Realmente esta es una explicación de lo que es el Evangelio sobre el Reino. So, these writers begin by telling you about the gospel of the kingdom. Entonces estos escritores lo comienzan diciendo sobre el Evangelio. And they say, let's explain how this works. Y después expliquémosles cómo funciona esto. It's like you teach anything you teach. Es como cualquier otra cosa que usted enseñe. Say, this is a vehicle, a car. Este es un carro, por ejemplo. And you open the front. Abre el y después explica los detalles del motor. Así es la Biblia con el Evangelio. So, in Matthew 13. Entonces, Mateo 13. Verse 1. You're probably reading the Reina Valera translation. Probablemente la mayoría de ustedes están leyendo la versión de la Reina Valera. All right, but there are some few mistakes. Pero hay algunas cosas que quiero hacer observaciones sobre esa traducción. But that's another subject. Pero ese es tal vez otro tema. All the Bibles have 98% of it correct. Pero le quiero decir, aunque hay diferencias de traducciones, 98% de la cualquier traducción es buena. So we want you to maintain your faith in Scripture. O sea, diciendo eso, quiero que mantengan su fe sobre la Escritura o las traducciones de la Escritura. Alright, Matthew 13. Ok, Mateo 13. That day Jesus went out of the house. Let's go ahead. Alex, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló mucho muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oigo. Interesante. If you have ears to hear, please. Si tienes oídos para oír, por favor. It's interesting that Jesus, it's interesting that Jesus did not raise his voice very often. Es interesante que Jesús no muchas veces uh, alzó su voz. He wasn't shouting like me. Él no estaba gritando como yo. I should be quiet. Tengo que ser un poco más callado. But in Luke 8:8. 8, 8. Pero en Lucas 8:8 8, la otra paralela del Señor. Same parable. La misma parábola. It says that when Jesus had given this parable, this parable. Nos dice ahí Lucas que cuando Jesús dio esta parábola. Él a veces alzaba su voz y decía, Please listen if you have good ears. Por favor, si tienen oídos, si están buenos, oigan. Did Jesus teach that if you accepted Jesus, 
You will automatically save forever. Ahora, ¿acaso ahí Jesús enseñó alguna vez si aceptabas a Jesús, estás automáticamente salvo para siempre? Did he say that? ¿Acaso dijo eso? Because no creo. You have to begin the race. Porque tienes que comenzar la carrera you have to continue the race, y continuar corriendo and you have to go to the gold medal at y llegar hasta la, la medalla de oro al final. Sometimes in the church, Pero a veces en las iglesias they say, Put up your hand to get saved. ellos dicen, alza tu mano para ser salvo. Y no importa si después de esto robas un banco cada día cada semana en tus días you still be saved. todavía sos salvo es el falso es falso claro claramente the Bible says that you are being saved. la Biblia nos dice que estamos siendo salvos fuiste salvo cuando aceptaste en el pasado most often pero casi siempre dice that you are going to be saved in the future. que vas a ser salvo en el futuro ¿Acaso cuánta gente fuera a las Olimpiadas si todos ganan una medalla de oro en lo que la pistola suena? Nadie, no, no, no creo. You have to go to the end. Tienes que ir hasta el final. So being a Christian is not easy. Entonces, si, ser un cristiano no es fácil. Pero el punto de la semilla aquí es essential seed activity of God sown in your heart. Es de la, la actividad esencial, la semilla que Dios pone en tu corazón. It seems to work that way. Así parece trabajar. We're talking from experience. Estamos hablando de experiencia aquí. It isn't necessarily a spectacular dramatic thing. No es necesariamente un evento dramático en tu vida o en la vida de alguien. But if you will take in the seed message of the kingdom in your heart, Pero más bien, si tú recibes esa semilla del evangelio en tu corazón, and you live it out day by day, y lo tratas de vivir día por día, I think you will sense a certain energy in you. Y creo que tú vas a sentir una cierta energía en ti. You're tapping into the very energy of the universe. ¿Por qué? Porque tú estás alcanzando, estás probando la energía en sí del universo. And God has ordained His plan. Y así Dios lo ha ordenado que su plan sea a través de una semilla. Por favor, déjenme repetirles Lucas 8, 12 o Alex. Una vez más que lo oigan, Alex, por favor. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. You will find in talking to some of your friends tú vas a ver cuando te hables alguno de tus amigos that they won't hear well. ellos no van a oír bien Have you ever tried preaching to a cow? ¿tú has alguna vez tratado de predicar a una vaca? What response do you get? ¿cuál es la respuesta que te da? <laughs> Como decimos en español, entra por uno y sale por el otro. Remember, the devil is trying to snatch away the message. Acuérdense, el Satanás, el diablo, está tratando de arrebatar esa semilla del Evangelio. Check it out and see if you think you can find it. Bueno, chequeo, analízalo, a ver si lo encuentran ellos, así como lo digo. Let's take a few minutes to do the acts. Ahora, tomemos unos minutos para hacer esos textos en el libro de Hechos que les dije sobre el reino. Porque alguien les preguntará a ustedes, pero no debes de creerlo. Tal vez te digan tus amigos, ese evangelio sobre el reino era solo para los judíos. They might say it's not for you. No es para ti, un gentil. They say you have to go to Paul to get the gospel. Tienes que ir a Pablo para obtener el verdadero evangelio. They might say the gospel that Paul preached is all about grace only. Te pueden decir que el evangelio que Pablo predica es solo de gracia. Not about the kingdom. No de su resto del reino. It's false. Es falso. I'm going to show you. Te puedo enseñar que hay muchos textos que solo hay un evangelio. So if you can put up with this. Let's do the eight. Remember, eight, 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 number eight. 
Acuérdense del número 8, muy importante, 888, el código de Jesús. Ahora miremos en el libro de Hechos. Los ocho textos o versículos son el reino. Para ver lo que Pablo estaba predicando. Voy a tratar de convencerte que Pablo estaba predicando lo mismo sobre el reino. Y cuando terminemos, vamos a ponernos a prueba todos. Esta es una clase. Yo he pasado horas y horas y horas en una clase. Entonces, cuando yo regrese a América, voy a saber que tengo aquí una nueva clase. Enseñando la Biblia es muy fácil, porque nunca cambia. If I had to study the tax laws, si yo tengo que estudiar, por ejemplo, otra cosa como los reglamentos del tax, de impuestos, Every time I pick siempre cambia. Pero cada vez que yo levanto la Biblia, es que no cambia. Nunca cambia. Okay. Hechos, one, chapter Hechos capítulo 1, versículo 3, una secuencia de ocho versículos muy importantes sobre lo que Pablo o la iglesia primitiva en sí estaba hablando. Ok, aquí el contexto es Jesús ha regresado Se ha aparecido después de su muerte Tú sabes que Jesús Ha resucitado de los muertos Tú sabes que estuvo en una tumba Por tres días Y el domingo Dios Lo levantó a la luna Y el apóstol lo vio y el apóstol, los apóstoles lo vieron. Yo no lo he visto. Yo no soy un apóstol. To be an apostle, please note. Notemos en uh, otro tema aquí que para ser un apóstol, you have to have seen Jesus literally. tú tienes que literalmente haber visto a Jesús resucitado. ¿Por qué les digo eso? Porque hay algunos que dicen ser apóstoles. They have not seen Jesus alive. Pero ellos no han visto a Jesús. They believe in Jesus. Ellos creen en Jesús. Pero pregúntale, ¿ha visto literalmente, físicamente a Jesús? La otra cualificación de un apóstol es tener lo que le llama la Biblia milagros y señales, levantando a los muertos. Dice la escritura que Pablo fue a una isla que se llamaba Malta. Y él salvó a todos los de esa isla. Ese es un apóstol. Okay. Ok, regresamos a Hechos 1.3. 1.3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Seis semanas. You had two hours. You had Usted apenas ha tenido dos horas. For six weeks, Jesus came back from death. Por seis semanas, Jesús regresa de la muerte. He walked into the room. Él entra a un cuarto. He said, da -da -da -da, it's me. Y él dice, soy yo. I'm not a ghost or a spook. No soy un fantasma. Touch me. Talking. I have a cuerpo. En un cuerpo, no soy un alma sin cuerpo. No lo digo, yo estaba sobre una nube tocando un arpa. En la resurrección tú vas a ser reconocido por quién sos. Cristianidad es la única religión que te promete eso. Otras religiones dicen que te vas a convertir en una jirafa o una vaca. Otras religiones dicen que te vas a convertir en una jirafa o una vaca. Pero tú sos tú para siempre. Pero no hay un cuerpo glorificado, dice la Escritura. Pero siempre sos con un cuerpo. Sos reconocido. Entonces Jesús regresa de, de entre los muertos para qué? Para predicar el Evangelio sobre el reino. Ahora, en la cita 2 de los ocho. Versículo 6 del mismo capítulo, la segunda cita. Okay. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunta para ustedes. 
Fue una buena pregunta o una mala pregunta la que hicieron ahí los discípulos. Good or bad? Buena o mala. Good. Buena. 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 Good. Muy. Yes. Sí. Don't know that John Calvin, the reformer, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned somebody at the stake, John Calvin, who also burned Wrong. Calvin was wrong. Equivocado. Él estaba muy equivocado. You were right. Tú estabas correcto. Because that's exactly the right question. Porque exactamente la pregunta buena que hay que hacer. The kingdom of God is going to involve the restoration of the tribes. El reino de Dios va a involucrar una restauración de las tribus. A remnant of the twelve tribes will be regathered in Israel. Un remanente de 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 las tribus de de Israel van a ser recopilados. When Christ comes back. Cuando Cristo solo regrese. Paul, uh, Jesus promised the apostles that they would sit on thrones to administer the gospel. Because Jesus promised the twelve that they would sit on thrones to administer the gospel. A political reward. 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 A y Hechos 1, 6, la otra. Next one is 8, 12. 8, 12, la que es nuestro lema. Hechos 8, 12. Alex. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Claro, fácil. Luke 8:12. Now we did Acts 8:12. 8:12. 8:12. We did Luke 8:12. Ahora hicimos, si se acuerdan, Lucas 8:12. Acts 8:12. Y Hechos 8:12. Es fácil de recordar. Easy to remember. Dos versículos claves. Next text. 14:22. 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 Next text. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces no va a ser fácil. Todos tenemos tribulaciones en nuestras vidas. Porque está siendo probado si sos el rey. Si sí, a ver si sos bueno para estar en el rey. Ahora el otro es 19, 8. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por el paso de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuánto estuvo ahí Pablo? Tres meses. Tres meses. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tumbando a gente para atrás? No. No. How many bands and loud music did he have? What does entertainment of music or tambores did he have? Nothing. Nada. Only an Old Testament Bible. Solo una seguro copia de su antiguo testamento de la Sagrada Escritura en hebreo. And he was trying to persuade them. Y él con eso estaba tratando de persuadirlos. By argumentation. Argumentando. By showing the verses in the Bible. Enseñando de versículos ahí en su en su escritura. So if in your church You are singing three times as much as teaching. Entonces, en su iglesia están cantando más de lo que hay enseñanza. Teaching is most important. Y creo que la enseñanza es más importante. Do you know that Jesus taught in the synagogue every day? Ustedes saben que Jesús todos los días enseñó en la sinagoga. Probably starting six o'clock in the morning. Seguro comenzando desde las seis de la mañana. Till nine o'clock. Hasta las nueve de la noche también. It took Paul three months to preach on the kingdom. Pablo eso hizo tres por tres meses predicando sobre el reino. Arguing and persuading. Argumentando, persuadiendo a la gente. Why is this? ¿Por qué es esto? Because God has given us an amazing brain. Porque Dios nos ha dado un 
cerebro milagroso. Entonces hay que usarlo, se supone que tenemos que pensar. It's all too easy to have too much emotion. Es muy fácil solo tener emoción. It's good to have emotion, but you need Ahora, es bueno, lógico. Emociones, pero necesitas usar lo que Dios te A veces nosotros nos topamos con gente en América. And they say that they have uttered some strange sounds. Y nos dicen que ellos han uh, some eh, hecho sonidos extraños. They say this must be the Holy Spirit. Y dicen, Esto Santo. If it really is a language, Ahora, si realmente es un lenguaje, then fine. Está bien. But often you say, what language are you speaking? Pero muchas veces le preguntamos qué lenguaje están hablando, están hablando y ellos dicen, no sé. It's better to preach the kingdom. Es mejor predicar el reino. Because there's a nice verse also in First John that is mentioned. Porque también aparte quiero mencionar hay un versículo en primera de Juan. First John 5:20. Primera de Juan 5:20. I'll, I'll, I'll say it. Lo voy a decir. It says that Jesus came. Jesús vino. To give us. Da, para darnos. An understanding. Entendimiento. It's a very intellectual word. Es una palabra muy intelectual. An understanding to know God. En un entendimiento de conocer a Dios. Because God expects us to worship Him in spirit and truth. Porque Dios espera que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Which is the spirit of the truth. Que es el espíritu de verdad. Which is the Holy Spirit. Que es el Espíritu Santo de acuerdo a Juan. Did you notice that John in his gospel? Han notado eso en Juan en el su evangelio. Writing late in the New Testament period. Escribiendo muy tarde en el periodo del Nuevo Testamento. Doesn't speak so much about the Holy Spirit, the Spirit of the Truth. Él no solo habla del Espíritu vagamente, sin nada, pero un Espíritu de verdad. Not any Spirit. No cualquier Espíritu. But the Spirit. Pero el Espíritu de verdad. Okay, next text would be. Okay, el otro texto. Acts 20. Hechos 20. Verse 24 and 25. Versículo 24 y 25. Hechos 20, 24 al 25. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Versículo 25 nos define el versículo 24. It is very gracious of God to offer you a kingdom. Es muy bueno de Dios de ofrecerles a ustedes un reino. It's full of grace. Lleno de gracia. To give you immortality. Para darte inmortalidad. Okay, next verse will be Acts 28. Ahora el último versículo. 28. Hechos, ah, perdón, Hechos 28. Verse 23. Versículo 23. La última cita, perdón. Oh, la, la segunda, última. 28-23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Claro, ¿no? Algunos judíos ahí no aceptaron el mensaje. Lucas ya ha hecho un tremendo trabajo en convencernos que el Evangelio es sobre el rey. Ahora, un último versículo ya para parar. Hay dos versículos en Apocalipsis, en el libro de Revelación. Revelation 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 9 y 10. Un resumen de todo lo que Jesús ha hecho. Y vas a oír ahí el resumen 
el propósito de una cristiana ¿Vamos? y cantaba un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra en el cielo en la tierra sobre la tierra you can make an easy change in your reading tú puedes hacer un cambio fácil en tu lectura don't talk about heaven so much talk about the kingdom then you will sound like Jesus y vas a sonar así más como Jesús Dios le bendiga a todos. Bueno, sí, yo creo que eh, hemos aceptado, no en tantas ocasiones, pero hemos hablado del reino de Dios. I think, uh, uh, we have and about the of God. Pero nos falta más enfatizar en esto. ¿no? I think, uh, more should be made of this. Eh, lo que sí creo es que ahora nosotros nos encontramos con con fuertes movimientos que hablan de, del reino de Dios como algo, ya, como algo ya establecido y en medio de este mundo bien como está pues y entonces este, hay bastante apasionamiento y sería bueno pues que nos diera como algo cronológico, ¿verdad? Acerca del reino de Dios en plenitud. ¿Cuándo, ¿Cuándo viene? Okay. Something if you can give him kind of logic regarding of the coming. It's a good, it's a good point. Es un buen punto, gracias. The Roman Catholic Church La Iglesia Católica Romana got its power from saying that it was the kingdom. Agarró su poder diciendo eso que era el reino sobre la tierra. Here's a statistic for you. Aquí hay una estadística para usted. In Matthew, Mark, and Luke. En Mateo, Marcos y Lucas. About 98% of the kingdom verses. Un promedio del 90% de los textos sobre el reino. Refer to the future kingdom. Se refiere al futuro reino. 90%. ¿Puedes chequear eso? 2%. 2%. You're right. Refer to the kingdom Está now. Correcto. Usted se refiere de alguna forma al reino de Dios ya. So here's what we do in the classroom. Entonces aquí esto es lo que hacemos en la clase. And you find the same in Bible studies everywhere. Y va a encontrar esto en muchos uh, estudios bíblicos. Some will say, I think the kingdom is present now. Algunos dicen, ya el reino está presente ahorita. And the others will say, I think the kingdom is future. Y los otros dicen, no, creemos que está en el futuro. They're both right. Los dos están correctos. You must define kingdom carefully. Pero tienes que definir uh, específicamente reino, qué es el reino. If by kingdom you mean Jesus sitting on the throne of David in Jerusalem. Si por el reino tú estás diciendo que significa Jesús presentemente en el trono de David en Jerusalén. He's not, he's not there. Él no está ahí. If by kingdom you mean people studying the Bible now. Si por el reino está diciendo gente uh, estudiando sus Biblias hoy, you are the kingdom in training. tú eres el reino en, en práctica en entrenamiento. Tú sos presente, estás aquí. The promise of the kingdom is now. La promesa del reino es ahora. The spirit of the kingdom is now. El espíritu, digamos, del reino es ahora. Okay. But I, we, we, have right. we have emphasized the future kingdom pero usted tiene razón hemos hecho énfasis al, have, al futuro reino but you're right the kingdom is also present in a different sense pero también uh, tiene razón cuando dice que en cierta forma el reino está presente ahí there's one other factor here hay otro factor aquí it might be better to think of the dead as sleeping till the resurrection tal vez es bueno pensar que todos los muertos durmiendo hasta la resurrección the only way to come out of death la única forma de salir de la muerte en la Biblia es a través de la resurrección. All the promises focus on the second coming. 
todas las promesas se enfocan en la segunda venida. Ecclesiastes says the dead do not do not know anything. In Ecclesiastes 9:5, por ejemplo, dice que los muertos no no tienen sentido estar muertos. This concentrates everything on the second coming. Esto concentra todo en la segunda venida. And on the kingdom which follows. Y en el reino que lo acompaña. You and I are probably agreed on the premillennial kingdom. Tú y yo tal vez estamos en acuerdo de que el reino de, del milenio yeah. o antes del milenio uh, we believe that Jesus is coming back at the beginning of that thousand years por ejemplo nosotros creemos que Jesús viene uh, para inaugurar el milenio I do not think Jesus can come back today yo no creo que Jesús pueda venir esta noche but that's another subject por eso Paul said there are certain events that have to happen first por ejemplo Pablo dice que hay ciertos eventos que tienen que tomar a cabo para que eso ocurra In America, that they have sold millions of books. Pero en América han vendido millones de libros. Telling you that Jesus might come. Come right now. Diciendo que Jesús puede venir ahorita mismo. There is a rapture of the church. Ahora sabemos que hay una rapto de la iglesia. But it comes after the tribulation. Pero viene después de la tribulación. And so we're going to go up into the air to meet. Jesus as he's coming down. Entonces, la iglesia o los santos van a, a ver a Cristo en el cielo, lo van a recibir. Because if a royal visitor comes to your house, ¿Por qué? Porque si una visitante de, de la familia real viene a tu casa, go out to meet him, ¿Acaso tú no sales de tu casa para invitarlo a tu casa? Back y entra a tu casa. Jesus is coming back to the earth. Similarmente, Jesús cuando regresa a la tierra, he's not just going back to heaven. Él no solo viene y se regresa al cielo. That would not be the second coming. Eso no sería una segunda venida. Because God has promised him the throne of David in Jerusalem. Porque Dios le ha, pro, le ha prometido el trono de David en Jerusalén. Probably he will take all of the saints, Abraham and Isaac and Jacob and the prophets, and es, all the saints. Es probable que él va a tomar a todos los santos, a todos los patriarcas del antepasado. And he will organize them into the kingdom of God government. Y los va a organizar en el You might say to you, take charge of five cities. Help Managua to get its problem solved. Very practical. Then the saints will march into Jerusalem. March. They will march into Jerusalem. They will destroy the Antichrist. Who is the final Middle Eastern wicked ruler? Who is the ultimate, this great malvado of the Medio Oriente? Who will probably sit in the temple rebuilt? Who probably will sit in the temple rebuilt? Who will probably sit in the temple rebuilt? Who will probably sit in the temple rebuilt? Who will probably sit in the temple rebuilt? Heard of the song about when the saints go marching in? Han oído tal vez de la canción que se llama Cuando los santos marchan. Eso es cuando se está en casa. Que se llama el canto libre. Cuando los santos vayan marchando. Eso probablemente va a pasar cuando regrese Jesús. Ok, eh, ¿alguna persona quiere hacer otra pregunta? Ok. Bueno, ¿cuándo es que viene When they believed 
Philip preaching the gospel about the kingdom. Cuando ellos, la gente, le oyeron a Felipe predicando sobre el reino de Dios. And the things concerning Jesus. Y las cosas que concernen Jesús el Cristo. His death for our sins. A que él murió por nuestros pecados. And his resurrection. Y su resurrección. Then they were ready to be baptized. Y después dice que ellos estaban listos para ser bautizados. So it's fine to invite people to salvation. Ahora, lógico, es, es bueno invitar a gente a la salvación, no hay nada malo. Try to make sure the of the Pero trata de asegurarte que ellos han entendido la parábola, por ejemplo, del de de cerrador. Really o si no hace eso, tal vez ellos aceptarán a Jesús sin realmente saber lo que él predicó. But I think that the gentleman over here is right. Pero yo creo que el, uh, señor aquí está There are churches who are preaching the kingdom. Hay que están el I would want to make sure it's the gospel, not Pero just the kingdom, but the gospel. Que es el sobre el reino, no solo un reino. So there are many different ways of doing what you want. Ahora, hay maneras de hacer lo que usted está But that Acts 8.12 is a good one. Pero ese, Hechos 8.12, por eso lo estamos usando, es un buen verso para probarlo. And the, the movement with which we have worked in their Bible college. Y el movimiento en el cual estamos trabajando en Atlanta. Since 1850. Desde 1850. They used Acts 8.12 a lot. Ellos han usado ese versículo en muchas de sus llamadas de salvación. But one other thing. Una cosa más. It was Greek philosophy in the second century onwards. Fue la filosofía griega después del siglo II para adelante. Which talked about souls, immortal souls going to heaven. La que hablaba de almas sin cuerpo que iban al cielo. It's not a Hebrew idea. Pero esa no es una idea hebraica o judía. So they told people they would individually go off to heaven as souls. Entonces esta gente que la mayoría de ellos eran gentiles por no decir todos, les decía que se iban a ir al cielo. They lost the focus on the future. That's why when I was a child in church, I had never heard of this. Okay, great morning. Yeah, Anthony, please come up here. Thank you. 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 Entonces, si usted solo tiene ese pasaje, 
Yo estoy de acuerdo con usted que nos da tal vez algún tipo de apoyo. Pero es en la forma de una historia. También hay que ver qué más dice Lucas sobre esto. En Lucas 14, 14. Por favor, si usted lo puede leer. Lucas 14, 14.
¿Por qué? Porque es de la mucha psicología. Si es una lectura, hay lecturas concretas y hay bastante psicología, que tiene que ver con el reino actualmente. Sorry, with the kingdom uh, in general, with the prophecies regarding the kingdom. First of all, uh, primero, it has lots to say about the future coming of the kingdom. Tiene mucho que decir sobre el venidero reino en el futuro. The seventh trumpet. A la séptima trompeta dice. The kingdoms of Nicaragua and England will become the kingdom of God. Los reinados de las naciones de Nicaragua y Israel van a ser pertenecer a los reinos de Dios. Es el reino del futuro. But the book of Revelation is really based on Daniel. Pero el uh, libro de Apocalipsis o Revelación uh, es ciertamente basado en Daniel, en el libro de Daniel. Daniel has a 70 year week, period of 70 years. El profeta de Daniel tiene un periodo de 70 semanas. That 70 year week, final period of 70 years. Esa última uh, periodo de ese tiempo. Is unpacked in the book of Revelation. Es, yo creo, lo que estamos viendo en todo el libro de Apocalipsis. Es como un promedio de 42 meses. 1260 días. Es la segunda parte de esa última etapa de Daniel que describe. Entonces, es una profecía del futuro hacia nosotros. Y también ahí hay unas cartas a las iglesias para corregirnos. Pero usted tiene mucha razón, hay mucho simbolismo en, en el libro. Que es un estilo muy vivo de escribir. En vez de hablar de líderes políticos, habla de una bestia, por ejemplo. Es un lenguaje poderoso. Okay. 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 Uh, he says that something important to understand is that God's program involves two peoples, the people of Israel and the rest. So in regards to these two peoples, the two nations, God has been uh, coming speaking about a an earthly kingdom, one earthly kingdom. But that from these two peoples, he, got, he took out one people, or one race, one nation, that we know as the Church of God, or the Lord's Church. Y la puerta que Dios tiene para entrar en ese reino espiritual the door that God has to enter that spiritual kingdom es la justificación. is justification. Pablo dijo, justificado fue por la fe, tenemos paz con Dios. So Paul says that you justify by faith and you are at peace with God. Entonces, el reino de Dios solamente pueden entrar aquellas personas a quien Dios le provee la fe de Abraham. So in the kingdom of God, God will only permit those who God approves are of the faith of Abraham. Porque el reino no es algo que se puede razonar. Because if the kingdom is not something you can reason, no se puede razonar, sino que es algo que Dios le provee la entrada a través de Jesucristo. Instead, it's something that God approves an entrance through Jesus. Mediante el perdón 
same as the gospel of the kingdom. Pero le puedo que enseñar que la verdad es lo mismo que el evangelio sobre el reino. Ephesians 1.13 is a good verse. Lo voy a dar en Efesios 1.13. It says that when you heard the gospel of truth. Dice que cuando usted oyó el evangelio de verdad. And you believed it. Y lo creyó. Then you were sealed with the Spirit. Entonces usted fue sellado con el Espíritu. So the Spirit of the truth. Entonces el Espíritu de la verdad. Is the Spirit of all the truth that Jesus and Paul taught. Es el Espíritu de toda la verdad que Jesús y su apóstol enseñaron. So we have been trying to suggest ways of understanding the truth well. Entonces nosotros le estamos sugiriendo diferentes formas de entender la verdad. So we can worship God in spirit. Para que podamos juntos y unidos adorar a ese Dios en espíritu y en verdad. Remember that John calls the Spirit the Holy Spirit. He calls the Holy Spirit. Acuérdense que en las cartas y en el Evangelio y cartas de Juan, él le llama el Espíritu, el Espíritu de verdad. He calls it the Spirit of the truth. Esa es la frase ahí que usa, el Espíritu de verdad. You know, because there are lots of false spirits around. ¿Por qué? Porque usted sabe que como es el mismo Juan en primera de Juan 4, hay muchos falsos espíritus por ahí. And at the end of the New Testament period, say AD 90, AD 90. Ahora, cuando terminó el canon, la escritura del Nuevo Testamento, por ahí del 90 después de Cristo. John is trying to keep the church as one unit. Juan está tratando de mantener la iglesia como una unidad. There are also all sorts of false spirits around. Él está batallando, si usted lee las cartas de Pablo, primera de Juan y segunda de Juan, él está batallando contra diversos espíritus. So he says, let's call the Holy Spirit the Spirit of the Verdad. Entonces, por eso dice, yo me pongo al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. The opposite of the Spirit of Error. Opuesto a ese Espíritu que él cataloga como el Espíritu del Anticristo, el Espíritu de Error. Remember, John said, test the spirits. Acuérdense. Juan dice, prueba los espíritus. Lo que significa, prueba lo que las personas están diciendo. Espíritu también es sinónimo con la persona en sí. El alma, el espíritu es toda la persona. Jesús también dijo que las palabras que yo hablo a ustedes son espíritu y vida. Jesús también dice, acuérdense, que las palabras que yo les hablo son espíritu. Palabras espirituales. The devil is clever at talking about spirit often. Pero el diablo es muy astuto en hablar mucho de espíritu. But not about the words. Pero no sobre las palabras. The devil loves spirit. El espíritu le encanta espíritu. All kinds of nonsense. Todos tipos de tonterías. But the words are what define the spirit. Pero las palabras de ese espíritu es lo que nos define o define a la verdad. David said that the spirit of the Lord spoke. By him and God's words were in his mouth. Dice David, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios habló por él y las palabras de Dios estaban en sus bocas. You cannot pull spirit away from words. Usted no puede desrascar el Espíritu de las palabras. These are great questions. Estas son buenas preguntas, gracias. One more. Bueno, mi pregunta sería que cuando uno muere en la gracia de Cristo, que para dónde va, si se supone que uno va a descansar, pero la persona que, que no muere pues, en la gracia de Cristo, si se va directamente al infierno, o si se va a uno va a descansar igualmente de la otra persona. Bueno, o sea, ese es mi código. Gracias. Uh, we know that Christians we die for sleeping Christ, but what about those that are not Christians where do they sleep or die? Yeah, that's, that's a good question. Um, the Bible doesn't say too much about the non-Christians. For example, we used to say in the classroom. Por ejemplo, había un decir en la clase. About the little old lady living in Fiji who had never heard of Jesus. Que era la anciana ahí en la isla de Fiji que nunca ha oído de Cristo. There are billions of human beings like that. Hay billones de personas como ella. Who never heard of Jesus. Que nunca por X motivo no oyeron de Jesús o su evangelio. I do not think God is going to torture them forever and ever and ever. Yo no creo que cuando esas personas mueren, Dios los comienza a torturar por los siglos de los siglos. In fact, I do not think the Bible teaches that God will torture anyone forever and ever and ever and ever. De hecho, yo no creo eso de de ninguna persona que Dios hace eso con ninguna persona. I don't think everybody gets saved. 
Pero sí no creo tampoco que todos son salvos. There are some people who refuse to be saved. Hay algunas personas que rehusan ser salvos. And worst of all, if they know the truth and then go back to sin, that's that's dangerous. Pero si saben la verdad y regresan al pecado. There's a great passage in Romans 2. Hay un excelente pasaje en el libro a los Romanos, capítulo 2, verses 14 to 16. Versículo 14 y 16. Paul said, Pablo dice, There are people who never had the law, never had the Bible. Hay gente que nunca tuvo la ley, nunca tuvo la Biblia. But they looked at the sky, pero ellos algún día miraron al cielo, and the creation, miraron la creación en sí, and they believed in God, y creyeron en un Dios, and they led a good life, y vivieron una vida pues más o menos bondadosa. I don't think God will condemn them for what they could not know. Yo no creo que esa gente sea condenada por lo que sabían o no sabían. So Jesus said also, pero también es un Dios. If I had not come and spoken to you, you would not be lost. Si yo no venido, y me a ustedes, no fueran you see that? ¿Ha visto esto? We are problema? responsible for what we hear. Nosotros somos responsables por lo que oímos. So I would leave the question of what happens to my relatives who weren't Entonces, Christians. Entonces yo dejo esa pregunta que muchos he hecho a mí, ¿qué pasa con cierta persona uh, sola? We leave it to God in the second, maybe the second resurrection. Tal vez, no sé, la segunda resurrección. God will deal with them. Dios va a lidiar con ellos de, de, de esa forma. Hermano, ya la verdad no tenemos tiempo. Eh, pero la última pregunta. Buenas tardes a todos. Hola, Johnny. Eh, hola. Eh, la verdad es que estaba viendo con todos ustedes y compartiendo lo que ha dicho el hermano. I have very attentively and uh, listened to the people here. Eh, pero basado en la escritura, por lo que en contexto bíblico he aprendido, creo de que hay un punto en el que yo dije. But there, uh, based on the scriptures, there is something that I don't quite agree with okay. regarding this one. For example, hace unos tal vez 20 minutos atrás, se está hablando de que cuando Lázaro murió, él fue, pero hace énfasis de que tuvo que tener un cuerpo, porque un espíritu no puede tener boca, porque yo puedo ser humano, será que yo puedo ser humano. So we're talking about the Lazarus that those in the story had to have a body. Uh, they couldn't be. Uh, they, they did have a body in the store. They had to. Yep. Yeah, that's why they were. Yeah. 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 También la palabra de Dios dice de que vamos a atributos de Dios, de que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y, ok, entonces Dios tiene los pies. Okay, so, the Bible also says that the, that the world, the earth is like the footstool of God, so it's like God has feet. Eh, también la palabra de Dios enseña cuando dice de que a Dios le doy en su corazón, a la gran humanidad, entonces Dios tiene un corazón. And it also says that uh, when God uh, saw the weakness, the weakness of his heart, he says that God has a heart. También la palabra de Dios nos enseña que cuando Moisés le pidió ser visto, él que lo quería ver, lo vio por una gran bendita y le dio su hombro a Dios. So it's also just making the point that God has a heart as well, so perhaps it does say. Okay, and you can see the pregunta de San Juan, ¿cómo es? No, ahí viene la pregunta, por lo estoy enfatizando en los detalles. Mi pregunta es esta tercera, de que Dios no es un cuerpo. So, God is not a body. Porque como han enfatizado de que Dios no pudo nacer como un hombre. Pero la Biblia nos enseña que Él tiene pies, tiene boca. La Biblia nos enseña que Él tiene pies, tiene boca. Tiene todas las partes de un cuerpo porque lo hagan que Dios puede escuchar, hablar, la tierra es el de sus pies. Pero hace como 20 minutos estaba enfatizando de que un espíritu no puede hablar. Entonces, la pregunta es si Dios, no siendo un cuerpo, 
tiene todas las facultades de él. Y nosotros siendo la imagen y semejanza de él, entonces está diciendo de que necesariamente tenemos que ser cuerpo. Mas sin embargo somos la imagen y semejanza de Dios, que Dios no es un cuerpo, pero él sí tiene las facultades de hablar, sentir, escuchar y hacer muchas cosas. Okay, so can you explain what you said earlier about he, he, he thrusts uh, this disembodied soul? You don't have body parts because God is, seems to have body parts. So what do you... I think it's sorry. Uh, do you think it's possible to take this question? But uh, this other one too? Son dos puntos, se habla sobre el, sobre el reino, pero yo quiero que eh, el, el, el ponente explicara sobre su posición de acuerdo a qué concepto de verdadero maneja es sobre la, la gracia y sobre el bien. ¿Se debe explicar el bien? Yo dije que cuando un ser humano muere, you're dead. está muerto. Ecclesiastes said, Ecclesiastes, the dead know nothing no at cinco, all. El, los muertos no saben nada del todo. There is no activity or thinking or action in no hay actividad, the grave. No hay pensar, no hay nada en, en la tumba. Is that clear? Es claro. No, no perros. That's not really what he asked about the disembodied. Es una buena pregunta, le acabo de preguntar. Ok, pero tal vez después te la tratamos de... Ok, Titan. Titan, es algo que se llama Titan, pero... Ok, muchas gracias. Bueno, hermano, yo quería decirle que... Honestamente, mi hermano Antonín... Hicimos un esfuerzo y vinieron precisamente la cantidad de personas que nosotros esperábamos. Eh, somos una congregación bastante pequeña, es nuestra primera actividad que tenemos como, como iglesia. Eh, hoy, sinceramente, nos queríamos enfocar en el Evangelio. Y la pregunta tuya fue sobre. Sobre si se debe aplicar el bien o no. Ok, la pregunta es: ¿Él quiere saber si debe ser o no? Eso es todo. El diezmo bajo la ley de Moisés era requerido. Los sacerdotes de Leví era un requisito para ellos. So in Malachi it says, bring all the tithes in the storehouse. Entonces, por ejemplo, en Malaquías es que se traga todos sus diezmos. It also says, keep all the laws of Moses. Pero también eso pasa que Malaquías dice, pero mantengan todas las leyes de Moisés. Are you going to do that today? Ahora vas a hacer eso hoy en día. No. No. In in the New Testament. En el Nuevo Testamento. You can give generously to a cause that you believe. Tú puedes dar generosamente para cualquier cosa que tú creas. Pero no diezmo. Eso es de la ley de Moisés. The tithe belongs to the Levites. Eso pertenece a los levitas. And your pastor is not a Levite. Y tu pastor no es un levita. You want to support him? That's fine. Si tú no quieres apoyar su ministerio, está bien como cristiano. I would not require a tenth. Pero no se requiere un diezmo tuyo. Because Paul said, Porque Pablo también dice, I used to make tenths in the evening. Yo hacía, este, yo trabajaba en las noches. So as not to burden you. Para que a ustedes no se les fuera más caro. Gravoso. Gravoso. No les fuera gravoso, decía este. Gravoso era... 
so that I would not molest him. So. Okay. Yeah. Okay. Uh, okay. We have no time. Okay. Muchas gracias. Hermano, cuando le digo que no tenemos tiempo porque realmente el contrato dice.